हाय गाइस वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन मेरा नाम है नेल्सन और आज हम लोग देखने वाले हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी का एक नया टॉपिक और मेनली uh, ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट होता है या फिर कंफ्यूजिंग होता है तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कास्ट आयन अब टाइप्स ऑफ कास्ट आयन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें होती है डायग्राम इसमें छह टाइप के कास्ट आयन है ठीक है मतलब छह अलग अलग टाइप के डायग्राम लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि ये जो डायग्राम है ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं एक सर्कल में हम लोग को थोड़े थोड़े शेप्स बनाने ठीक है कंफ्यूजिंग से है ठीक है हम लोग देखेंगे उसको डायग्राम बराबर हम लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए इसके लिए मैंने आपके लिए बेसिकली ये टाइम प्रिंट आउट निकाल के लेके आया हूं मैं ताकि हम लोग देख सकते हैं कि कितना अलग होता है डायग्राम क्योंकि हम लोग मोस्टली जब हाथ से बनाने जाते हैं तो सब सेम आ जाता है ठीक है तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कास्ट आयन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कास्ट आयन क्या होता है वॉट इज कास्ट आयन कॉम्बिनेशन ऑफ आयन एंड कार्बन विद अ कार्बन कंपोजिशन ऑफ मोर देन टू परसेंट और वन पॉइंट एट परसेंट मतलब वन पॉइंट एट परसेंट या दो परसेंट से ज्यादा हो गया तो वो कास्ट आयन होता है ठीक है दो दो परसेंट या वन पॉइंट एट परसेंट क्या वन दो परसेंट या वन पॉइंट एट परसेंट कार्बन कंटेंट आयन में ठीक है ये दोनों को मिक्स करेगा तो हम लोग को मिलता है कास्ट आयन ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कास्ट आयन अब कितने कास्ट आयन है मैंने आपको बोला था छह है सबसे पहले ग्रे कास्ट आयन व्हाइट कास्ट आयन नॉडिलर कास्ट आयन मेलिएबल कास्ट आयन चिल्ड कास्ट आयन और एलॉय कास्ट आयन ठीक है इसमें से पहले चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं लास्ट के दो में मैंने सिर्फ आपको डायग्राम बताया है एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो आपको कोई भी आ, बुक से मिल जाएंगे हम लोग सिर्फ पॉइंट लिखने हैं उसके वो दोनों बहुत ईजी है एक्सप्लेनेशन की जरूरत पहले चार के लिए ठीक है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बिता टाइम वेस्ट किए ग्रे कास्ट आयन मैं इसको थोड़ा टर्न कर देता हूं ताकि आप लोग सबको दिखे ठीक है तो ग्रे कास्ट आयन ग्रे कास्ट आयन सबसे पहले ये हमारा पर्लाइट मिक्स है पीछे बैकग्राउंड में और इसमें जो फ्लेक्स है ये है ग्रफाइड फ्लेक्स ठीक है सबसे पहली बात ग्रफाइड माइक्रोस्ट्रक्चर ठीक है टू टू फोर कार्बन 1% टू 3% परसेंट सिलिकॉन मॉडरेट कूलिंग रेट रिक्वायर्ड फॉर पर्लेटिक मेट्रिक्स अभी जो पीछे जो है इसके मेट्रिक्स है जो मिक्स है जिसमें हम लोग ने ग्रेफाइट के फ्लेक्स डाले वो है पर्लेटिक मेट्रिक्स मतलब वो पर्लाइट है पीछे ये मैंने आपको आयन आयन का पार्ट डायग्राम में बताया था वैसे ही सेम और ये इससे होता क्या है ग्रेफाइट एड करने से वो इजिली मशीनेबल हो जाता है ठीक है ग्रे कास्ट आयन इजिली मशीनेबल है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा व्हाइट कास्ट आयन अब व्हाइट कास्ट आयन में इधर ये थोड़ा सा दिख रहा है आपको फॉर्मर ऑस्टेनाइट डेंट्राइट और ये पर्लाइट एट रूम टेम्परेचर जो यहाँ पे बीच में है यहाँ पे यूटेक्टिक आयन कार्बाइड ठीक है और यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट और बीच में है उसके ग्रेफाइट अब इसमें कार्बन कंटेंट ग्रेटर देन टू ठीक है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेर रेजिस्टेंस एंड फ्रैक्चर ड्यू टू कार्बाइड इंप्योरिटीज अब इसमें जो कार्बाइड इंप्योरिटीज है उस, वो उसको उसका स्ट्रेंथ कम कर देता है और उससे फ्रैक्चर कॉज हो सकते हैं ठीक है थीके? और इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई है वेर रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉडिलर कास्ट आयन या डक्टाइल कास्ट आयन दोनों का एक ही नाम है कंफ्यूज मत होना इसमें देखो जैसे हम लोग ने आ, सबसे पहले देखा था ग्रे कास्ट आयन में इसके फ्लेक्स बने हुए हैं यहाँ पे ग्रेफाइट के लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट के स्पेरॉइडल फॉर्म्स बने हुए हैं नॉड्यूल्स नॉड्यूल्स बने हुए तो वो नॉड्यूल्स नॉड्यूलर कास्ट आयन बनता है स्पेरॉइडल ग्रेफाइट आयन मैंने जैसे बताया था ठीक है नॉड्यूलाइजिंग एलिमेंट मैग्नीशियम या मैंगनीज भी यूज होता है इसमें अब इसके हम लोग कंटेंट देखेंगे कार्बन कंटेंट थ्री टू थ्री करेक्ट सिलिकॉन टू 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 मैग्नीशियम 0.03 या 0.04 परसेंट ठीक है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ से मिलता है इसमें मैंगनीज 0.1 परसेंट से 0.4 परसेंट तक होता है और इसके बाद इसका डक्टिलिटी इसके वजह से इसका डक्टिलिटी रिड्यूस हो जाता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेलियबल कास्ट आइन मेलियबल कास्ट आइन में 
ये अभी आपको दिख रहा है ये सेम इसके जैसे दिख रहा है लेकिन हम लोग को इसके डिफरेंस देखना है इसका स्पेसिंग ठीक है इसके स्पेसिंग पे याद रखना मेलियबल कास्ट आइन में स्पेसिंग होता है बीच में करेक्ट तो ये होता है ग्रेफाइट इसके बीच में करेक्ट कार्बन कंटेंट 2.16 टू 2.90 परसेंट सिलिकॉन 0.9 टू 1.90 परसेंट एसेंशियली व्हाइट कास्ट आयन बट मॉडिफाइड बाय हीट ट्रीटमेंट ये व्हाइट कास्ट आयन ही है लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया है हीट ट्रीटमेंट की वजह से हम लोग व्हाइट कास्ट आयन में देखें व्हाइट कास्ट आयन में इसका स्पेसिंग देखें कितना कम है और ये ग्रेफाइट एरिया थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है नहीं लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा है ग्रेफाइट एरिया छोटे है तो इसको हीट ट्रीटमेंट से ऐसा किया जाता है आइडियल फॉर एप्लीकेशन वे टफनेस एंड मशीनेबिलिटी आर रिक्वायर्ड ओके नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चिल्ड कास्ट आयन है ये उसका माइक्रोस्ट्रक्चर ठीक है और उसके बाद लास्ट है हमारा एलॉय कास्ट आयन तो गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में पूछना हमने पहली बार यहाँ पे मैंने प्रिंटेड डायग्राम यूज किए अगर आपको वो हेल्पफुल लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे अगर आपको हेल्पफुल ना लगे तो हम लोग वापस जा सकते हैं ड्राइंग के लिए अगर वो ड्राइंग आपको ज्यादा हेल्पफुल लगता है एग्जाम में ज्यादा बना सकते हैं आप वो ड्रॉइंग की वजह से तो प्लीज आपके सजेशन कमेंट कमेंट सेक्शन में बताना थैंक यू